600, uh, find the minimum amount of thin sheet that can be made into a closed cylinder having a volume of 100 cubic inches in square inches. Okay, sa problem na to, uh, baka medyo magkamali ka kung ano yung i-maximize or yung i-minimize mo. So, dito, sabi, meron daw closed cylinder. Okay, meron kang cylinder na meron siyang volume na 108 cubic inches. So, ibig sabihin, meron ka na agad given na volume. Volume is equal to 108 cubic inches. Okay? So, ano yung talagang hinahanap? Sabi, hahanapin mo daw yung minimum amount ng thin sheet in square inches. So, ibig sabihin, ang i-minimize mo po ay area. Okay? Since na-identify na natin kung ano yung i-minimize natin, um, let's start with some of the equations. Ngayon, ang volume ng cylinder, alam naman natin na ang volume ng cylinder ay walang iba kundi uh, pi r squared h. Okay? Medyo sinaulo natin siya noon, no elementary tayo. Ngayon, ang tanong, ano naman yung formula ng area niya? Diba? Medyo, medyo mahirap kasi ang alam natin formula ng area ng cylinder ay pi r h or 2 pi r h. Diba? Ganyan. But actually, yung hinahanap dito is not the lateral area kundi yung kanyang surface area. Ba e, diba itsura niya? Diba ganito itsura ng cylinder? Ayan. Kung nakakita na kayo ng lata, ganun. Kung medyo mayaman ka at hindi ka pa nakakita ng lata ng sardina, saba, di medyo isearch mo. Ayan, ganun. So, ganito yung cylinder. Yung uh, itsura ng mga lata. Meron siyang bilangin natin yung area niya. Area niya to. Tapos meron siyang circle sa baba. Ang tanong, paano naman itong kanyang body? Di ba, meron niya, nabawa, ligo. Ganyan. Di ba, ayan yung lata nyo. Tapos, meron dyan nakaganan. Pag inalis nyo yan, kumari, ligo. Ayan. So, kapag inalis nyo to, anong magiging itsura niya? Pag pinil up, pinil out nyo yan, magiging rectangle. Pag sinabi natin surface area, hanapin mo lahat ng areas niya. So, una, meron kang circle. Tama? Tapos, another circle para sa ilalim. Tapos, meron ka daw rectangle na mapuform dahil dito sa uh, kanyang body. So, itong circle madali lang eh. Kasi, to R to eh. Diba? So, pagkuha ng area ng circle, this will be pi R squared. Tama? Ito rin, pi R squared. Okay? So, pag pinag-plus niyan, meron ka ng 2 pi R squared. Ngayon, ang tanong, paano naman to? Ano yung length niya at ano yung width niya? Kasi yun yung way ng pagkuha ng area ng rectangle. So, ang rect itong rectangle, kapag inisip yung mabuti, ito ay 2 pi r. Bakit? Tandaan nyo ba kung ano yung circumference? Diba? Ang circumference parang perimeter naman siya ng uh, circle. So, ang circumference ng circle is either equal sa 2 pi r or pi d. Bakit ko tinanong yung circumference? Kasi, ito pong haba nito, uh, yun ay equal sa circumference ng circle. Paano, anong ibig mo sabihin? Kasi, siya yung nakarap around. Diba? Siya yung nandun sa circle. So, ibig sabihin, yung laki niya or yung uh, perimeter niya is actually yung circumference ng circle. Ano naman ito, at Kim? So, ito naman yung height. Yan, yung taas. Okay? So, ibig sabihin, kapag ka pinagsama ko itong dalawa or kinuha ko yung area nito, that will be equal to 2 pi r times h. Okay? So, ngayon, makukuha natin that our surface area is equal to pi r squared. 2 pi r squared plus 2 pi r H. So, ayan yung i-minimize natin, itong area. Ngayon, kunin muna natin si volume. Si volume ay 108 and equal siya sa pi r squared H. Okay? Pangalawang gagawin natin, pag alam na natin yung mga formulas at yung ma-maximize at minimize natin, kailangan naman natin bawasan yung mga variable. Okay? Dahil hindi ka makakapag-solve Mas, pag mas madami yung unknowns mo kaysa dun sa equation mo. So, we will reduce our unknowns. Dito, pwede natin siyang equate sa h. So, your h will be equal to 108 over pi r squared. Okay? 
Then, what should we do? Pwede na natin tong ilagay dito sa may area. Okay? So, lagay ulit natin. Area is equal to 2 pi r squared plus 2 pi r h. Then, area is equal to 2 pi r squared plus 2 pi r. At ano tong h mo? You have 108 all over pi r squared. Okay? Ngayon, pwede mo pa tong i-simplify. Paano? Ayan, pwede mo alisin si pi, si r. Yan, so mababawasan din siya. So, this will be equal to 2 pi r squared plus 2 times 108. Sige, 2 times 108. Talagang kinalki pa eh, no? 108 equals 216 over r. Okay? Ngayon, pwede mo na siyang, ano susunod ba daw gagawin? Pagka na-reduce mo na yung mga variables, you just have to differentiate. Okay? Differentiate the area. So, A prime is equal to 2 pi times 2 times r. Plus, ito naman, this will be equal to negative 216 over r squared. After nito, we just have to simplify. So, your A prime will be 4 pi r minus 216 all over r squared. Okay? Then, anong gagawin mong kasunod? You have to equate your A prime to 0. So, your A prime will be equal to 0. This will be 4 pi r minus 216 all over r squared. Tapos, ito, pwede mo siyang ilipat sa kabila. So, this will be equal to 216 over r squared is equal to 4 pi r. Um, 216 all over 4 pi is equal to r cube. Paano ko yung ginawa? Nag-times ako ng r squared sa both equations. So, naging r cube siya. Ito si 4 pi naman. Nalipat naman siya sa ilalim kasi nag-times naman ako 1 over 4 pi. Okay. Ngayon, you just have to get the cube root of r cube para makuha mo naman si r. So, your cube root of 2, 1, 6 all over 4 pi. So, r is equal to, so, lagay natin dito, um, cube root shift, tapos ito, then 3, then next, tapos 2, 1, 6 all over 4, shift, then 5 pi. Okay, so this will be equal to 2.58. So, meron ka ng R na 2.58. Ngayon, pwede mo namang kunin si H or pwede rin naman na uh, idiretso mo na yung substitution dun sa original equation mo. Pero this time, we will get H. Okay, balikan natin and the value in H. Um, your H is equal to 108 over pi. At ano yung R mo? 2.58 tapos is square mo siya. 108 divided by shift pi times 2.58 then squared equal to sa 5.16. Pwede mo nang i-substitute. Your area is equal to 2 pi r squared plus 2 pi r h and this will be equal to 2 pi, your r is 2.58 squared, plus 2 pi, ganun ulit, 2.58 times, ang h mo ay 5.16. Okay, so, our area will be equal to 125.47. So, this will be square inches. Okay, so, this is your final answer.